வணக்கம் வெல்கம் டு கேட்டறிதல் கருப்பு பணம் பிளாக் மணி இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சீரீஸாகவே போட்டு பேசிக்கிட்டே போகலாம் அவ்வளோ நிலத்துக்கு இருக்குது இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை ஒரு சின்ன அறிமுகம் மாதிரி கருப்பு பணத்துக்கான இன்ட்ரோவாக அந்த வீடியோ கொடுக்கேன் உங்கள் நெருங்கினவங்க உங்கள் பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்கிட்டனாலும் கருப்பு பணம் பிளாக் மணினா என்ன அப்படின்னு கேளுங்க அவங்கக்கிட்டருந்து வர்ற மொதல் பதில் ஸ்விஸ் பேங்கில் இருக்கிற பணம் அப்படின்னு ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிடுவாங்க சரி அந்த பணத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் பார்த்ததில்ல அப்படிம்பாங்க கடவுள் யார் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பதில் வருமோ அதே பதில் தான் கருப்பு பணம் எங்கே அப்படின்னு கேட்டாலும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு அரசியல் கட்சி கருப்பு பணத்தை நாங்கள் மீட்டெடுத்து உள் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லாரோட அக்கௌண்ட்லேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நாங்கள் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆட்சியை பிடிச்ச காலமும் இருக்குது அதே சமயம் அதற்கு எதிராக கருப்பு பணங்கள் மிகுதியாகிட்டு அதை அதனால் ஊழல் பெருத்துட்டு இந்த ஆட்சியை கவிழ்க்கணும் ஆட்சியை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்கட்சிகள்கிட்ட கோஷத்தினால் ஆட்சி மாற்றம் வந்ததும் உண்டு இந்த நாட்டில் அதனால் கருப்பு பணத்துக்கு அரசியலில் எப்போவுமே ஒரு முக்கியமான இடம் இருந்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இன்றைய வரைக்கும் உண்மையிலே கருப்பு பொருளாதாரத்தோட சின்ன பகுதி தான் கருப்பு பணம் அதாவது கணக்கில் வராத வருமானங்களும் அதை பயன்படுத்துறதும் சரி முதலீடு செய்வதும் சரி கருப்பு கருப்பு பொருளாதாரத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே வரும் பொதுவாக கருப்பு பணம் அப்படின்னு உடனே லஞ்சம் அந்த மாதிரி சட்டவிரோதமான முறையில் கிடைக்கிற பணம் அப்படின்னே நிறையவர கருத்து இருக்கு அது நிறையவரோட பேச்சுலையும் அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கு உண்மையிலே இதுவும் கருப்பு பணத்தில் ஒரு பகுதியை தவிர முழுசாக அது சொல்ல முடியாது இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே கருப்பு பணம் இருந்துகிட்டு தான் வருது அதில் சுமார் இருபது சதவீதம் மட்டும்தான் வெளிநாட்டில் பதுக்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க மிச்சம் இருக்கிற எல்லாமே இந்தியாவில் பல வகையில் பதுக்கப்பட்டோ அல்லது மறைக்கப்பட்டோ இந்தியாவுக்குள்ளேயே தான் உழவிக்கிட்டு இருக்குது இன்றைய வரைக்கும் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கருப்பு பணம் அப்படிங்கிறது வெளிநாட்டுகள் மட்டுமே இருக்குது சுவிஸ் பேங்கில் மட்டுமே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதை மீட்டு கொண்டு வந்தால் இந்திய பொருளாதாரத்தை சீர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அரசியல் கட்சிகள் பிம்பமாக ஒன்று உருவாக்கி அதை வச்சு அரசியல் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இன்றைய வரைக்கும் உண்மை என்னென்னா ஏற்கக்கூடிய உண்மை ஒன்று இருக்குது அது அதாவது கருப்பு பணங்கிறது வெளிநாட்டு வங்கிகளில் மட்டுமே தூங்கிக்கிட்டு இல்லை உள்நாட்டில் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நடமாடிக்கிட்டும் இருக்க தான் செய்யும் இந்த கருப்பு அப்படின்ற வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நிழலான பயங்கரமான சட்டத்துக்கு புறமாக செயல்பட செயல்களை எல்லாம் ஒரு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படி ஒரு ஒரு ஜென்ரலாக பொதுவான ஒரு வார்த்தையில் உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பு வார்த்தை தான் அந்த கருப்பு அப்படிங்கிறது ரெண்டாம் உலக போரில் உணவு முக்கியமான சில அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாமே பதுக்கப்பட்டு அதிகமான விலைக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது உதயமானது தான் அந்த கருப்பு சந்தை பிளாக் மார்க்கெட் அப்படிமாங்க அதை தொடர்ந்து அதுலேருந்து கணக்குகளை காட்டப்படாத பணத்தை வர்ணிக்கிறதுக்காக கருப்பு பணம் அப்படின்ற வார்த்தையை அதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க உண்மையிலே கருப்பு பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தையில் அடங்கிற ஒரு பொருளே கிடையாது அது ரொம்ப ஆழமான அர்த்தத்தோட ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை அசைக்கக்கூடிய ஆபத்தான விஷயத்தை தன்னகத்தே கொண்டு உள்ளது தான் கருப்பு பணம் கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் அப்புறம் வருமான வரி வியாபார வரி செலுத்தாமல் ரகசியமாக உள்நாட்டிலேயே அல்லது வெளிநாட்டிலேயோ பதுக்கி வைக்கக்கூடிய பணம் சட்டவிரோதமான வழியில் க ஈட்டப்படுற வருமானம் இந்த மாதிரி பல வழிகளில் கருப்பு பணம் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு சரி சரி இந்த கருப்பு பணம் எப்போ தோன்றுச்சு எப்போ ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா கட்டுப்பாடான ஒரு நிர்வாகம் இருந்த வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அது சமூக வாழ்வியலில் ஒரு அங்கம் அப்படின்னு என்னைக்கு மாறிச்சோ அன்னைக்கும் கருப்பு பணம் பதுக்கும் முறையும் கேவே ஆரம்பிச்சு சில தனி மனிதர்களோட எதிர்கால பாதுகாப்பு குறித்த அச்சத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு ஒழுங்கின முறை தான் அந்த கருப்பு பணம் சரி கருப்பு பணம் இப்போ தான் இருக்கா பண்டைய காலத்தில் இல்லையான்னு கேட்டால் பண்டைய காலத்துலேயும் இருந்திருக்கு சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு பாடலில் முறை இல்லாமல் பொருளீட்டுவோரை பூம்புகார் நகரில் இருக்கும் சதுக்க பூதம் தண்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது பண்டைய காலத்துலேயுமே கருப்பு பணம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதாவது தவறான முறையில் பொருள் ஈட்டுறதுனால வர்ற பணம் கருப்பு பணம் அப்படின்னு அந்த பண்டைய கால பாடல்கள்லேயுமே குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கருப்பு பணம் எப்போது தோன்றியது அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா இது பல நூற்றாண்டு காலமாக சமுதாயத்தில் வேறூன்றி இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத பதிலாக சொல்லிடலாம் இந்தியா வந்து ஒரு சுதந்திர நாடாக உருவானதுக்கப்புறமா ஆட்சியாளர்கள் வந்து வரி விதிப்பு கொள்கையில் நிறையவே முரண்பாடுகளோடு இருந்தாங்க அதாவது வேலைவாய்ப்பு உற்பத்தி வணிகம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தாலும் வரி விதிப்பு அப்படின்னு வரும்போது தனியார் துறைகள் மீதும் அதிக லாபம் கொடுக்குற நிறுவனங்கள் மீதும் ரொம்பவே கடுமையாக இருந்தாங்க இந்த மாதிரி வரிகளை வந்து குறைவான அளவில் செலுத்துறதுக்காக அந்த நிறுவனங்கள் வந்து ஒரு வழியை கையாண்டாங்க அது என்ன அப்படின்னா இரண்டு கணக்கு புத்தகங்கள் முறை ஒன்று வந்து நிறுவனத்தோட உண்மையான கணக்கு
ஒருத்தர் வந்து சம்பாரித்து பணத்தை சேர்த்து வச்சு ஒரு நிலம் வாங்குறாருன்னு வைங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறாருன்னா அதை பதிவு செய்கிறதுக்கு பத்து சதவீதம் வரி செலுத்தணும் அதாவது ஒரு லட்சத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கட்டணும் அந்த வரியை தவிர்க்கிறதுக்கு சொத்தோட உண்மையான மதிப்பை குறைச்சி மதிப்பீடு செய்வாங்க அதனால் அந்த சொத்தை வாங்குறனோட கட்டணத்தில் வேணால் வரி குறையுமே தவிர சொத்தை விற்பவரோட கையில் வந்து கணக்கில் காட்டாத பணம் வந்து சேர்ந்துடும் அந்த நிலத்தை யார் விற்கிறாங்களோ அவங்க கணக்கில் வந்து அந்த வரி கட்டாத பணமானது சேர்ந்துக்கிட்டே வரும் சில சமயங்களில் வந்து இதுக்கு வந்து சொத்தை வாங்குறவங்க வந்து உடன்படுறதுக்கு தயங்குவாங்க ஆனா ஆனா விற்பவரோட முதல் நிபந்தனையே இந்த முறையா தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அந்த சொத்தை கம்மியான ரேட்டுக்கு அவங்க கணக்கு காட்டி விற்கிறதுனால அவங்களுக்கு வரி கட்ட வேண்டிய குறைவு வரும் அந்த குறைஞ்ச பணத்தை வந்து அவங்க சொந்த பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால சொத்தோட உண்மையான மதிப்பை குறைச்சே மதிப்பிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரி கட்டிக்கிட்டே வருவாங்க அதை வாங்குறவரோட நிலைமை என்ன அப்படின்னா வாங்குற சொத்தோட அவசியத்தை அவங்க கருதி அந்த நிபந்தனை வந்து வாங்குறவர் ஏத்துக்கிடுவாரு அதாவது கருப்பு பொருளாதார வலைக்குள் வரவதற்கு ஒருவர் நிர்பந்திக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கிறதே நிஜம் அதே சமயம் சொத்த வித்தவர் வந்து அந்த பணம் தவறான முறையில் வந்ததுனால அந்த பணத்தை வந்து முதலீடு செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி அதை பாதுகாக்கிறதா இருந்தாலும் சரி கருப்பு பணம் உருவாகிற மற்றொரு வழியை தான் தேடி போவார் சில வருடங்களில் அந்த சொத்தை வாங்கியவரும் உயர்ந்திருக்கிற மார்க்கெட் விலையில் அந்த நிலத்தோட விலை கூடியிருக்கும் அந்த டைமில் அவர் விற்கும் போதும் சரி அந்த முதலீட்டு வரியை கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படி அந்த வரியை குறைக்கிறதுக்காக மறுபடியும் சொத்தோட மதிப்பை குறைவாக தான் மதி பதிவு செய்வாங்க இதன் மூலமாக உற்பத்தியாக கருப்பு பணம் சொத்த வித்தோட கையில் போயிருக்கும் அந்த சொத்தை வாங்கும்போது அவர் கொடுத்த கருப்பு பணத்தை விட அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா மார்க்கெட் ரேட் அதிகமாக இருக்குது இப்படி தனித்தனி நபர்களால் பல வகையில் உருவாக்கப்படுற பணத்தை போலவே மிகப்பெரிய அளவில் செல்வந்தர்களாலையும் நிறுவனங்களாலையும் தொடர்ந்து பலவிதமான வழிகளில் கருப்பு பணம் உருவாக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்படி தினசரி எல்லா மட்டங்கள்லேயும் கருப்பு பணம் பரவி படர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு ஆசிரியரோ மருத்துவரோ தனிப்பட்ட முறையில் வாங்குற வருமானம் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் ஆனால் அது வருமான கணக்கில் குறிப்பிடப்படலை அப்படின்னா அதுவும் கருப்பு பணமாகவே தான் இருக்கும் இப்படி கருப்பு பணம் சுற்றி சுற்றி நம்மளை சுற்றி நம்மளாலே பரப்பப்பட்டு தான் இருக்குங்கிறத உண்மை இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பேசுகிற நான் இப்படி எல் சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே இந்த கருப்பு பொருளாதாரத்தை நிலவுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் காரணமாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது எப்படி அப்படிங்கிங்களா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கடையில் போய் ஏதாவது ஒரு அத்தியாவசிய பொருளை வாங்கினீங்க அப்படின்னா யாருமே நம்மள பலர் பில் போட்டு வாங்குறதுல முக்கியமான பொருட்கள்லாம் சின்ன சின்ன பொருள் தான் அதுக்கு பில் எதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பில் போட்டு வாங்குறதே கிடையாது இதுவும் கூட கருப்பு பொருளாதாரம் வளர்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாகவே இருந்துட்டு வரும் அதாவது கருப்பு பணம் வளர்கிறதுக்கு நம்மளும் உதவி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் இப்படி பல சரக்கு கடையில் தொடங்கி தங்க நகை வாங்குறது வரைக்கும் அனைத்து இடங்கள்லேயுமே இந்த வழக்கம் தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இது இங்குள்ள சிலர் வந்து ரொக்க பணத்துக்கு வியாபாரம் செய்கிறாங்க தினசரி அவங்ககிட்ட சேர்கிற பணத்தை வந்து முறையாக கணக்கில் எழுதவே மாட்டாங்க இவங்களுக்கு பொருட்கள் சாப்பிட செய்யும் விநியோகஸ்தர்கள் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பொருட்கள் பெரிய அளவில் வாங்குற ஸ்டாக்கிஸ்டுகள் கடைசியாக உற்பத்தியாளர்கள் அப்படின்னு நின்றுக்கிட்டே போகிற அந்த சங்கிலி தொடரில் எல்லா மட்டங்கள்லையுமே கணக்கு வந்து முறையாக பராமரிக்கவே மாட்டாங்க இதனால் எல்லா மட்டங்கள்லையுமே வியாபாரத்தோட லாபங்களில் ஒரு பகுதி வந்து கருப்பு பணமாக தொடர்ந்து உருவாக்கிட்டே இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டே வருதோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக செலவழிக்க வேண்டி இருக்கிறதுனால இந்த பணம் வேற ஒரு தளத்துக்கு அப்படியே மாறி போகும் அது வேற ஒரு வடிவமாகவும் மாறிக்கிட்டே வரும் கருப்பு பணத்தோட சரித்திரம் ரொம்பவே நீண்டதுங்க இதை வந்து அரசியல் பொருளாதாரம் ரெண்டுமே பின்னி பிணைஞ்சு காணப்படுறது இதை பற்றி பேசணும்னா ரொம்ப நீளமாக போய்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியாத எதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த பதிவு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் 